ഹായ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് അരച്ചതാണ് ഇതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണിനും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലയൊക്കെ എത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് ചിക്കൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പത്തിരിയുടെയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഈ ചിക്കൻ കറി എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുറേ പേരൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്തായാലും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ചിക്കൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിലോട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുമ്മയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് അതായത് വലിയ ചേരകം ഇനി അത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ചിക്കൻ വേവാനുള്ള സമയം മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ച ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തീ സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല എല്ലാത്തിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്നിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മറക്കരുത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അത്രയേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റേണ്ട് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി